Olá pessoal, tema dessa videoaula, sólidos geométricos. Imagine que você pode pegar e manipular três objetos, um dado, uma bola e uma caixa. Você já sabe que esses objetos lembram figuras espaciais ou sólidos geométricos, mas o que você pode observar neles? O que eles têm igual e o que eles têm diferente? Há um grupo de sólidos geométricos conhecido como poliedros, e a característica que une essas figuras é o fato delas apresentarem apenas faces que são planas. Por essa razão, não rolam com facilidade. Existe um segundo grupo conhecido como corpos redondos, que mesmo possuindo faces planas, possuem faces que não são planas, por isso rolam com mais facilidade. E há um terceiro grupo que compartilha características tanto de poliedros como de corpos redondos. Então, nós não podemos classificá-los, nem um grupo nem outro. Então, chamamos eles de outros sólidos. Mesmo possuindo faces que não são planas, esses objetos não rolam com facilidade. Com relação aos poliedros, você já viu no ano anterior quais são os elementos de um poliedro. Você já viu que os elementos são vértice, aresta e face. Então, vamos agora identificar nessa figura que é um prisma de base triangular, os vértices, as arestas e as faces. Os vértices são o ponto de encontro entre as arestas. As arestas são essas linhas que formam o contorno da figura. E as faces são os triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, que reunidos formam o corpo do poliedro. Nessa figura, como eu já falei que é um prisma de base triangular, vamos contar a quantidade de vértices, arestas e faces que ele possui. Os vértices nós podemos contar em seis. As arestas, nós temos três na parte superior, na face triangular, três descendo aqui pra, em direção à face inferior, temos três, e temos outras três na face inferior. Então, três mais três mais três vai nos dar nove arestas. E as faces são contadas em quantidade de uma aqui, mais uma aqui embaixo, duas faces triangulares, e três faces que são retangulares. Isso nos dá cinco faces. Então, é interessante você saber identificar vértice, arestas e faces, pois existe uma relação que foi descoberta pelo matemático suíço Leonard Euler. Euler acabou descobrindo uma relação entre os vértices, as arestas e as faces, e essa relação acabou ganhando seu nome, a chamada relação de Euler. Mesmo escrevendo Euler, se pronuncia Euler. Euler descobriu que se nós pegarmos a quantidade de faces e somarmos com a quantidade de vértices, isso é igual à quantidade de arestas mais 2. Essa relação é facilmente percebida quando você analisa essa figura. Substitua F, V e A pelos valores que a gente encontrou embaixo, que você vai perceber que essa relação é verdadeira. Face 5, vértice 6, arestas 9. Então, 5 mais 6, 11. 9 mais 2 também dá 11. Os principais poliedros agora. Nós dividimos os poliedros em dois grandes grupos. O primeiro deles é chamado de prismas. Esses objetos eles possuem como principal característica o fato de terem pelo menos duas faces paralelas. Todo prisma, para assim ser considerado, e classificado, ele tem que possuir pelo menos duas faces paralelas. Esse aqui apresenta um monte, o prisma reto. O prisma oblíquo também. Certo? O prisma oblíquo, viu pessoal, tem, esse, tem essa, essa denominação de oblíquo, porque, diferentemente do prisma reto, que tem ângulos retos aqui, ó, nas arestas, na base, o oblíquo possui ângulos agudos e ângulos que são obtusos. Então, isso dá ele esse aspecto, né? Como se a figura estivesse deformada, como se ela estivesse torta. Então, para ser um prisma, você precisa que a figura tenha pelo menos duas faces que são paralelas. E quando a figura, quando o poliedro, não possui faces paralelas. Nesse caso, ele é classificado como pirâmide. Aqui temos duas situações. Temos a pirâmide de base hexagonal reta e a pirâmide de base hexagonal oblíqua. Observe que nenhuma das faces da pirâmide é paralela à outra. Ela não possui nem, nem duas faces. 
que são paralelas. Portanto, nessas duas situações, a gente chama o poliedro de pirâmide. A pirâmide hexagonal reta e qualquer pirâmide reta tem uma característica também. O vértice superior ele é alinhado com a base, com o centro, perdão, da base que forma o, o, a pirâmide, né, que dá nome à pirâmide. Então, o centro dessa figura, que é um hexágono, é alinhado com o vértice mais alto, o que fica no ápice da pirâmide. Já no caso da pirâmide hexagonal oblíqua, ou de qualquer outra pirâmide oblíqua, o que é que você vai ter? Você vai ter o desalinhamento do vértice em relação ao centro da base. Certo? Mas, em ambos os casos, viu? prismas e pirâmides, sejam eles retos ou oblíquos, são exemplos de poliedros.